হ্যালো এভরিওয়ান আজ আমরা একটা মজার এক্সাম্পল নিয়ে আলোচনা করব যেটা পপুলারলি নোন অ্যাজ জেনস প্যারাডক্স যেটা নাম হলো জেনস প্যারাডক্স বা জেনো প্যারাডক্স তো জেনো হচ্ছেন একজন গ্রিক ফিলোজফার ছিলেন এবার তিনি এই প্যারাডক্সটা দিয়েছিলেন তার যে এক্সাম্পলটা ছিল উদাহরণটাই তিনি কচ্ছপ নিয়েছিলেন এবং একটা ব্যক্তির উদাহরণ নিয়েছিলেন যার নাম কিছু আর কাইলেস এরকম কিছু একটা ছিল তো আমি ওই আর কাইলেস বা জামক যে ব্যক্তির ছিল তার পরিবর্তে খরগোশকে নিয়েছি কারণ আমরা কচ্ছপ আর খরগোশের গল্প ছোট থেকে শুনে শুনে অভ্যস্ত এবং তার সঙ্গে আমরা খুব ভালো রিলেট করতে পারি যখন দৌড় প্রতিযোগিতা আসে এরকম একটা আমরা গল্প শুনেছিলাম না যে কচ্ছপ আর খরগোশের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছে এবার কি হলো না কচ্ছপটা একটা না হাঁটি থাকলো কম স্পিডে হোক যাই হোক খরগোশটা একটা সময় পরে গিয়ে দেখছে যে কচ্ছপটা আর কচ্ছপটা আমার সঙ্গে যেতে পারবে না এবার আমি একটা রেস্ট নিই রেস্ট নিতে গিয়ে ওভার কনফিডেন্ট হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল উঠে দেখলো যে কচ্ছপটা দৌড়টা জিতে দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতে গেছে তো এখানে একটা এমন একটা ঘটনা আমরা দেখতে পাবো এখানে যে কচ্ছপটা যেন জিতে যাবে মনে হচ্ছে কিন্তু এখানে যেটা আমরা করব যে তারা শুরুটা কিন্তু একসাথে করবে না কচ্ছপ আমি ক দিয়ে প্রকাশ করছি আর খরগোশটাকে আমি খ দিয়ে করছি এবার তারা একসাথে কিন্তু শুরু করবে না আমরা একটু অ্যাডভান্টেজ দেবো খর কচ্ছপটাকে এই জন্য আমি আমরা কি করব না কচ্ছপটাকে একশো মিটার দূরে হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার্স দূরে আগিয়ে রাখব আর খরগোশটা স্পিডে দৌড়া জানি কচ্ছপে থেকে আমি ধরে নিচ্ছি যে খরগোশটা টেন টাইমস বেশি স্পিডে দৌড়ায় কচ্ছ খরগোশে কচ্ছপে থেকে এই যে খরগোশটা রয়েছে আমার খরগোশটা কচ্ছপের থেকে দশ গুণ স্পিডে বেঁধে ওড়ায় এবার স্পিড মানে কি আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করে নিয়েছি এবার এটা কিন্তু কাউকে কিছু মানে নোট করার দরকার নেই জাস্ট এটা মজার জন্য দেখো খরগোশটা যখন দৌড় এবার যখন দৌড় প্রতিযোগিতা যখন শুরু হলো তখন কি হবে খরগোশ খুব স্পিডে আগাবে আর কচ্ছপটা ধীরে ধীরে আগাবে এই যখন খরগোশটা কচ্ছপটা যেখানে আগে দাঁড়িয়েছিল সেখানে যখন চলে আসবে খরগোশটা মানে যখন হান্ড্রেড মিটার্স সে যখন চলে আসবে তখন কচ্ছপটা কত দূরে থাকবে তখন কচ্ছপটা দশ মিটার দূরে থাকবে কারণ কারণ খরগোশটা কচ্ছপের থেকে দশ গুণ বেশি দৌড়ায় মানে এভাবে বলতে পারি যে কচ্ছপটা খরগোশ থেকে একের দশ গুণ কম দূরত্ব যাবে মানে একের দশ গুণ দূরত্ব যাবে তাহলে খরগোশ যদি একশো মিটার যায় তাহলে কচ্ছপটা কত যাবে দশ মিটার তাহলে যখন খরগোশটা ঠিক কচ্ছপের জায়গায় এলো তখন কচ্ছপটা দশ মিটার আগিয়ে থাকলো ঠিক আছে এইবার কি হলো আবার যখন মানে দৌড় প্রতিযোগিতে চলছে আর কি কিন্তু দৌড় দৌড়াতে 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 যখন খরগোশটা কচ্ছপের ঠিক জায়গায় চলে এলো একশো মিটার তখন দেখছি খরগোশটা এখন একশো এখন দশ মিটার আগে আগিয়ে রয়েছে আবার কি হবে না যখন খরগোশটা আবার কচ্ছপের কাছে মানে কচ্ছপের জায়গাটাই চলে আসবে অর্থাৎ দশ মিটার পরে যখন আসবে তখন কচ্ছপটা কত দূরত্ব থাকবে কচ্ছপটা খরগোশের একের দশ দূরত্ব যাবে মানে এক মিটার দূরত্ব থাকবে এটা হচ্ছে এক মিটার ঠিক কারণ এটা আগে দেখলাম যে খরগ খরগোশটা কচ্ছপের থেকে দশ গুণ বেশি স্পিডে দৌড়াই মানে কচ্ছপটা উল্টোভাবে বলতে পারি যে খরগোশের থেকে একের দশ গুণ দূরত্ব যায় খরগোশটা যা যাবে তার থেকে দশ গুণ কম দূরত্ব যাবে খরগোশটা কচ্ছপটা আবার একই রকমভাবে যখন খরগোশটা কচ্ছপের জায়গায় চলে আসবে তখন কচ্ছপটা কত রাখা হবে এক মিটারের দশ গুণ কম মানে এক মিটার মানে হচ্ছে একশো সেন্টিমিটার তা তাকে যদি দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার মানে তখন 
এটা যে দশ সেন্টিমিটার বলছি এই এই জায়গাটাকে তার মানে খরগোশটা যখন এই এক মিটারের জায়গায় চলে এলো মানে কচ্ছপের ঠিক আগে জায়গায় চলে এলো তখন কচ্ছপটা দশ সেন্টিমিটার আগিয়ে রয়েছে ঠিক এইভাবে চলতে চলতে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জিনিস অবজার্ভ করতে পাচ্ছি যে কচ্ছপটা খরগোশ থেকে একটু আগিয়ে রয়েছেই রয়েছে কত রাগি রয়েছে খরগোশটা যত রাগা আছে তার একের দশ গুণ দূরত্ব আগিয়ে রয়েছে আবার যখন খরগোশটা কচ্ছপের জায়গায় আসবে তখন কি হবে না কচ্ছপটাও যে দশ সেন্টিমিটারের দশ গুণ কম মানে এক সেন্টিমিটার আগিয়ে থাকবে তখন আবার এক সেন্টিমিটার আগিয়ে থাকবে তো এইভাবে মনে হচ্ছে যে যত সময় যাচ্ছে এবং খরগোশটা কচ্ছপের জায়গায় চলে আসছে কচ্ছপটা আগিয়ে থাকছেই থাকছে তাহলে এইভাবে যদি চলতে থাকে আমাদের মনে হবে যে কচ্ছপটা তাহলে তো জিতে যাবে কারণ প্রত্যেক বাড়ি দেখছি কচ্ছপটা কিছু না কিছু দূরত্ব আগিয়ে রয়েছেই রয়েছে আবার আমাদের ইন্টালেকচুয়াল মাইন্ড কি বলছে ইন্টালেকচুয়াল মাইন্ড বলছে যে এটা তো হয় না কচ্ছপটা তো হেরে যাওয়ার কথা মানে খরগোশটা তো কচ্ছপটাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা এবং এটাই বাস্তব হয় কিন্তু এটা হচ্ছে না যে থিওরিটিক্যাল যেখানে এক্সাম্পল যেন দিয়েছে যেটা বলছে যে খরগোশটা সবসময় কচ্ছপের থেকে একটু পিছিয়ে রয়েছে বা উল্টোভাবে বলতে পারি কচ্ছপটা খরগোশ থেকে একটু এগিয়েই রয়েছে প্রত্যেকবারে এই যে কন্ট্রাডিকশানটা রয়েছে মানে এখানে যে থিওরিটা রয়েছে সেটা বলছে সেটা আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে যেটা ঠিক কিন্তু আমরা জানি ঠিক নয় এই ধরনের স্টেটমেন্টগুলোকে আমরা বলি প্যারাডক্স যেটা জেনো দিয়েছিল বলে এটাকে বলা হয় জেনোস প্যারাডক্স বা জেনো প্যারাডক্স তাহলে এটা ঠিক নয় এটা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু এটা ভুলটা কোথায় বা কোথায় এটার ইনফরমেশানটা ল্যাকিং রয়েছে বা একটু যদি ইনফরমেশান যদি এখানে আরও যদি অ্যাড করা হয় তাহলে কি আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারব যে কোথায় ভুলটা হচ্ছে তো তখন যেহেতু এটা অনেক দিন আগেকার ঘটনা মানে জেনো যখন প্রায় যিশু খ্রিস্টের জন্মের আগে এই প্যারাডক্সগুলো দিয়েছিলেন তখন অত ভালো ফিজিক্সটা তো গ্রো করেনি অনেক পরে গ্রো করেছে নিউটনস নিউটনসের যুগে মানে যুগে বলবো না নিউটনসের সময়ে তখন ফিজিক্সটা খুব ভালোভাবে গ্রো করেছে এবং তখন থেকে সায়েন্টিস্টরা ভালোভাবে এই প্যারাডক্সগুলো এক্সপ্লেন করতে শুরু করেন তো এই দুটো কারণ হতে পারে যে কেন এটা ভুল বা কোথায় এর খামতি রয়েছে সবচেয়ে প্রথমে যেটা হলো সেটা নাম হলো একটা ডিস্টেন্স যেটা বলা হয় প্লাঙ্কস লেন্থ প্লাঙ্কস লেন্থ প্লাঙ্কস লেন্থ বলছে যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম লেন্থ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্লাঙ্কস লেন্থ এর থেকে ক্ষুদ্রতম আর কিছু দৈর্ঘ্য হতেই পারে না যেটাকে কিছুটা এইভাবে প্রকাশ করা হয় এইচ ক্রস জি বাই সি কিউ রুট ওভার এইচ ক্রস জি বাই সি কিউ এইচটা হলো রিডিউসড প্লাঙ্কস কনস্ট্যান্ট জি হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট সি হলো শূন্য মাধ্যমে আলোর দূরত্ব এ সরি আলোর গতিবেগ রুট ওভার জি এইচ এইচ ক্রস জি বাই সি কিউ এটার ভ্যালুটা কিছুটা হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন রেস টু মাইনাস থার্টি ফাইভ মিটার এখান থেকে দেখি বুঝতে পারছি কতটা ছোট এটা ভ্যালুটা এই প্লাঙ্কস লেন্থের চেয়ে কম দৈর্ঘ্য কিছু কিন্তু হয় না এবার আমরা এখানে চলে আসি এই যে আমরা দেখছি প্রত্যেকবারে কচ্ছপটা এগিয়ে রয়েছে খরগোশ থেকে একে দশ গুণ দূরত্ব যখন এভাবে যখন যত সময় যাবে তত দেখছি যে যখন খরগোশটা কচ্ছপের ঠিক জায়গায় আসবে তখন কচ্ছপটা আগাবে এ আগানোটা কিন্তু একটা সময় পর কমে যাবে বুঝতেই পারছি প্রথমে একশো মিটার ছিল তারপরে দশ মিটার এক মিটার দেশ দশ সেন্টিমিটার তারপরে এই যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে এক সেন্টিমিটার এইভাবে কিন্তু যতটা আগাচ্ছে আগানোটা কিন্তু কমে যাবে এবং একটা সময় পরে কচ্ছপটা দেখলাম যে এই জেনো যে ইয়ে জেনো বলছি প্লাঙ্কস লেন্থতে প্লাঙ্কস লেন্থে যে ডিস্টেন্সটা তত পরিমাণ আগাবে ঠিক এরপরে এর পরের বারে যখন কচ্ছ টাকাতে যাবে তখন কিন্তু এর অর্ধেক বা এর দশ গুণ কম কিন্তু আগাতে পারবে না কারণ এটা সবচেয়ে শর্টেস্ট এর থেকে কিন্তু 
এখানে আমি কিছু দিয়ে ভাগ করতে পারবো না দশ দিয়ে ভাগ করতে পারবো না এমনকি দুই দিয়েও ভাগ করতে পারবো না কারণ এইটা সবচেয়ে শর্টেস্ট তাই কচ্ছপটা কি হলো না এইটাই এই মিনিমাম ডিস্টেন্স এইটাই কভার করলো আর খরগোশটাও একটা সময় পরে যেতে টেন টাইমস বেশি স্পিডে যায় তাই খরগোশটা কচ্ছপটাকে একটা সময় পরে অতিক্রম করে যাবে আশা করি আমি এটা বোঝাতে পেরেছি যে এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকবারে কচ্ছপটা খরগোশ থেকে একে দশ গুণ দূরত্ব আগিয়ে থাকবে কিন্তু যেহেতু প্লাংস লেন্থ সবচেয়ে শর্টেস্ট লেন্থ যেটা আমরা বলছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ডেড মাইনাস টেন রেস টু মাইনাস থার্টি ফাইভ মিটার এই যখন ডিস্টেন্সটা অ্যাচিভ করবো খরগোশ কচ্ছপটা এবং তারপর খরগোশটাও কচ্ছপ জায়গায় আসবে তখন কিন্তু আবার কচ্ছপটা এর কমে আগাতে পারবে না এইটাই পরিমাণ আগাতে হবে আর খরগোশটা তখন কী হবে না দশ গুণের বেশি স্পিডে তখন আগিয়ে চলে যাবে নেমে একটা সময় পরে কী হবে না শেষ মেশ খরগোশটাই দিতে যাবে এবং কচ্ছপটা পিছিয়ে পড়বে তো এটা গেল এক্সপ্লেনেশন ওয়ান আর একটা এক্সপ্লেনেশন যেটা হলো টাইম ডিউরেশন তা দু নম্বর যে এক্সপ্লেনেশনটা এই প্যারাডক্সটাকে ভুল প্রমাণ করছে সেটা হচ্ছে টাইম ডিউরেশন আমরা যদি ক্লোজলি অবজার্ভ করি যখন এখানে আগে কী ছিল কচ্ছপটা দাঁড়িয়ে ছিল একশো মিটারে নিয়ে আর স্টার্টিং লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল খরগোশটা নিয়ে যখন প্রতিযোগিতা শুরু হলো কচ্ছপটা দশ মিটার আগিয়ে গেল খরগোশটা একশো মিটারে মানে কচ্ছপের জায়গায় চলে এলো এই যে ডিস্টেন্সটা এলো একশো মিটার একটা নির্দিষ্ট স্পিডে আসছে একটা নির্দিষ্ট স্পিডে আসছে যে সময়টা লাগছে আমি ধরে নিচ্ছি সেটা এক মিনিট মানে কত হবে তো মানে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড তারপরে কখন খরগোশটা কতটা যাচ্ছে তারপর খরগোশটা যাচ্ছে দশ মিটার তাহলে কত সময় লাগবে ওই একই স্পিডে যাচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি তাহলে একশো মিটার প্রথমে যাচ্ছে ষাট সেকেন্ড লাগছিল তাহলে দশ মিনিটে গেলে কত সময় লাগবে ছ সেকেন্ড লাগবে তাহলে এখান থেকে এতটা যেতে লাগছে ছ সেকেন্ড ঠিক দশ মিটার থেকে এক মিটারে যেতে কত সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট সিক্স সেকেন্ড এক মিটার থেকে টেন সেন্টিমিটার যেতে কত সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স সেকেন্ড তারপরে টেন থেকে ওয়ান সেন্টিমিটার কত লাগবে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স সেকেন্ড তাহলে এই যে টোটাল সময়টা আমি যদি যোগ করি কত হচ্ছে ষাট সেকেন্ড প্লাস ছয় সেকেন্ড প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো সিক্স এইভাবে চলতে থাকবে আর যতগুলো যোগ হবে ততগুলো ততগুলো কী হচ্ছে না ভ্যালুগুলো আরও ছোটো হবে টোটাল কত পাচ্ছি আমি সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স 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 এরভাবে চলতে থাকলো আসন্ন মানে যদি লিখি তাহলে সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন এতটা টাইম এত সেকেন্ড মানে এক মিনিটের একটু বেশি সময় এক মিনিটের একটু বেশি সময় এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আরও এক মিনিট যদি বেড়ে যায় এখান থেকে যদি আরও এক মিনিট যদি বেড়ে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আমার খরগোশটা কচ্ছপটাকে অতিক্রম করে চলে যাবে মানে অতিক্রম করে দেবে তাহলে এখানে টাইম ডিউরেশনটা খুব কম নিয়েছি টাইম ডিউরেশনটা খুব কম নিয়েছি বলে এই ঘটনা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কচ্ছপটা খরগোশের থেকে একের দশ গুণ দূরত্ব আগিয়ে রয়েছে সর্বদা কিন্তু বাস্তবে এটা হয় না কেন বাস্তবের হয় না কারণ আমরা টাইম ডিউরেশনটা কম নিয়েছি তাহলে দুটো রিজন আমাদের এখানে এক্সপ্লেন করছে যে কেন জেনো প্যারাডক্সটা কোথায় ভুল বা কোথায় এর ঘাটতি রয়েছে একটা হচ্ছে প্লাংস লেন্থ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন মাইনাস থার্টি ফাইভ মিটার যার থেকে কম ডিস্টেন্স আর কিছু হতে পারে না আর হচ্ছে টাইম ডিউরেশন যেটা এখানে এই প্যারাডক্স ক্ষেত্রে কম নিয়েছি কিন্তু আসলে টাইম ডিউরেশনটা বাস্তব অনেক বেশি হওয়ায় বেশি স্পিড নিয়ে যে বস্তুর আগাবে তার থেকে কম স্পিডের বস্তুকে সবসময় ওভারটেক করবেই করবে তো এই ছিল আমাদের একটা ছোট্ট একটা মজার ঘটনা যেন প্যারাডক্স নাম পরিচিত আশা করি এটা সবারই খুব ভালো লাগবে কারণ প্যারাডক্সের নাম ছিল আমার খুব ভালো লাগে প্যারাডক্সগুলো কারণ এটা মানে ব্রেনটাকে অন্যরকমভাবে ভাব ভাবতে বাধ্য করে যেটা বাস্তব হয় না কিন্তু থিওরিটিকালি হচ্ছে ঠিক আছে মনে হয় যে কোথায় ভুলটা রয়েছে সেটা একটু বার করি তো আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটা যদি সত্যি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটু শেয়ার করো নিজেদের পরিচিতের মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক করো সাবস্ক্রাইব করো তা আজকের মতো এতটাই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে টিল দেন পড়তে থাকো শিখতে থাকো